So, wir siegen die Dread Maiden. Und hallo. Sie bekommt immer einen schönen Konter. Geht es nur mir so, oder werden die Dinger immer größer und größer? Sind wir diese Stämme? Mir würde er die Keule Sorgen machen. Oh, dazu wäre ich gekommen. Aber ich kann mich nur auf ihren massiven Schädel konzentrieren. Schön, dass du die witzige Seite siehst. Aber mit der Dread Maiden ist nicht zu Spaß. So, der Iron Man ist anvisiert, leider. Eine Zweierverkettung. Ja, ich werde es so machen müssen. Ich halte den Iron Man. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich Ja, nice, genau das wollte ich. Genau das. Verstärkung. Oh, Scheiße. Willst du was hiervon? Und der Iron Man hat Probleme. Zu rufen, wenn du sie vorher nicht ausschalten kannst. Klar, wir treten ja einfach ein paar Mal in die Kniescheibe. Der fliegt bis da hinten, das ist natürlich nice. Das wohl machen müssen, ne? Sie haben keine Chance. Konter? Ich kann es nicht sehen. Wachsamkeit erhalten, ja. Und ich habe die Aktion wieder bekommen. Sehr gut. Ein Fernkampfangriff. Wieso habe ich gerade die Dings wieder bekommen, die, die Aktion? 
300 Schaden. Oh, die greifen alle den Iron Man an. Ja, auf jeden Fall sich selbst. Ich hack da jetzt rein. Ich jeden Tag mehr wie ich selbst. Ich wusste, wir würden es schaffen. Was war denn? Ich regle das. A ah, plus ein Nachziehen. Ich habe noch keine Karten mehr. Ah, mies. Einer von uns braucht Hilfe. Das ist kein Problem. Feindliche Truppen nähern sich unserer Denk ich, Position. Hoffe ich. <lacht> Sie haben ihre Konzentration noch nicht verloren. Lilith hat diese Dread Maiden nach ihrem Abbild erschaffen. Oh, interessante Interpretation. Ich hätte das für ein Design aus einem mythologischen Buch gehalten. Das ist ein ernstes Dilemma. Nice. Die Macht des Lichts. Bereit für Runde 2? Deine Zeit ist gekommen. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Immer gerne. Ja, wir kriegen das hin. Ich habe ihr Interesse noch nicht verloren. Ich kann den erstmal rausnehmen, glaube ich. Und den Morgenstern ein bisschen aufladen. Deine Mutter verlässt dich. Ja, das macht nichts. Wir haben ja Resilienz. Resistenz, so rum. Äh, das behalte ich. Iron Man, America. Ich bin noch verdorben. Wer ist denn dichter bei mir? Die sind beide. Es ist beides mies. Machen wir es anders. von dieser Gestalt nicht einschüchtern.
Ich fürchte, davon wirst du dich nicht erholen. Wir machen das kurz. Oh. Ist das wirklich alles, was du drauf hast? Das war wohl nichts. Wurde etwa ein <lacht> Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Wie dumm sie sich da jetzt aufgestellt haben. Die sind echt hartnäckig. Erinnere mich daran, Bernard zu danken, dass er das Ding auf uns loslässt. Er kann mit Ablehnung nicht gut umgehen. Die Zeit ist knapp. <lacht> Offenbar hat Lilith eine schlechte Wahl getroffen. Oh Gott, ernsthaft? Das Licht wird dich heilen. Willkommen der Hilfe. Ja, das brauche ich gleich. Die steht gleich wieder auf. Lass ein paar für uns übrig. Sie schicken Verstärkung. Hm. Ja. Los. Je länger das dauert, umso mehr Gefahr droht dir. Lass dich nicht von ihr überwältigen. Das ist echt hilfreich. Vielleicht solltest du runterkommen und sie für uns erledigen. Ziel in Sichtweite. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Vor Jahrhunderten. Konzentriert euch auf Starks Ziel. So. Dann greift er ihn an. Er soll noch ein bisschen blocken, tatsächlich. Ich 
doch mal ebenso machen. Ach, schade. Und eine Schwächung rauf. Ja, warum nicht? Verstanden. Schaden, Schwächung, alles rauf. Mist, mein Fehler. Ich wurde geboren, um das Ende einzuläuten. Ihre Stimme ist echt äh, unpassend. Ah, mies. Ich glaub. Iron Man steht immer auf. Doch. Hat mehr Schwächung drauf. Feindliche Verstärkung im Anmarsch. Komm, irgendwas Schnelles mit Hunter. Wenn das so weitergeht, halten sie nicht mehr geht allzu auch. lange durch. Ich glaube, das war ein Volltreffer. So, ist eh schnell. Habe ich wieder mich verguckt. Ich denke mal ein Zurückwerfen, weil ich habe so viele ähm, Helden, die halt dieses Zurückwerfen haben. Scheiße. Geben wir mal allen ein Schild. Hilfe ist unterwegs. Und noch mehr Debuffs drauf. Ich folge deinem Beispiel, Star. Und dann gucken wir mal, ob wir da. Das lenkt mich nicht ab. Ah, er hat verdorben drauf. Bisschen Schaden. Ich fürchte kein Ende. Wie oft das Brock das ist unfassbar. Können deiner Stärke unmöglich das Wasser rein. Ich mag mir die Namen. Ich werde mich nicht bezwingen lassen. Klingensturm. Ich bin gleich hier. 
Laufe der Jahre haben sich Liliths Jünger in vielen Formen gezeigt. Es ist Zeit. Oh, Trophäe bekommen. Das wird eine große Hilfe sein. Na, ja, das bringt leider nichts. Das dürfte etwas helfen. Der ist kostenlos. Ja, auch mal Ziel markieren. Ja. Ich weiß, dass das nicht ein Wunderblut war. Okay. Das war jetzt nicht meine Intention. Ich bin im Vorteil. Los geht's! Wir haben dein Ziel. Ja gut, kann mich jetzt so viel aufregen, wie ich will. Ähm das war <lacht> ist halt passiert. Deine Erlösung ist nah. Der Kampf wird heftiger. Ja, jetzt könnte man die Hände natürlich gut gebrauchen. Bin ich jetzt dran? Ich werde hier ganz schön durchgeschüttelt. Je größer der Gegner, desto härter... Ich wusste nicht, wie ihr euch schlagen würdet, doch die Dreadmaiden war nichts gegen euch. Hm. Wie nennst du das Ding da nochmal? Dreadmaiden. Okay, leuchtet ein. Ich hatte mich gerade wohl kurz nicht im Griff. Ich hatte auf dich hören sollen. Entschuldige bitte. Er, der auf der Suche nach Rache ist. Diese Arbeit, diese Entdeckung, wird sich noch auf kommende Generationen auswirken. Und mein eigener Sohn Toni wird vielleicht... Besser du triffst. Puh. 
Jedes Mal, wenn ich meine Familienprobleme endlich hinter mir lasse, kommt jemand und reißt alte Wunden auf. Geht es hier um das, was Benner in den Akten deines Vaters gefunden hat? Bingo. Sagen wir einfach, deine Mom und mein Dad hätten ein echt hübsches Paar abgegeben. In der Hölle. Zumindest hast du es geschafft, dir zu greifen, was Benner wollte. Ein Etappensieg, schätze ich. Aber ich glaube nicht, dass Banner und seine Puppenspielerin so einfach aufgeben. Besonders nicht in dem Wissen, was für Zeug mein Vater in diesen Akten hatte. Vielleicht sollte ich mehr über deinen Vater wissen. Die Dads anderer Kinder sammelten als Hobby Münzen oder Briefmarken. Meiner hat Verträge mit dem Verteidigungsministerium gesammelt. Und wenn er gerade mal nicht versucht hat, eine bessere Bombe zu bauen, hat er mich angeschrien. Weswegen? Wegen allem. Und Banner will eine der Bomben deines Vaters? Schlimmer. Howard hegte ein leidenschaftliches Interesse für Gammastrahlung. Das ist das Zeug, das Hulk zum Hulk macht. Er hat immer davon gesprochen, einen Gamma-Beschleuniger zu bauen. Eine unvorstellbar mächtige Maschine. Wenn es das ist, was Banner will, steht uns eine Welt der Schmerzen bevor. Was immer es ist. Banner wird es auf keinen Fall in die Finger kriegen. Nun, ich hoffe, du hast recht. Ich wünschte, ich hätte gerade deine positive Einstellung. Falls es hilft, könnten wir gemeinsam die Akten durchgehen. Eine Strategie entwerfen. Danke für das Angebot, Hunter. Aber im Moment muss ich einfach nur aus diesem Anzug raus und meine Gedanken sortieren. Hm. Buchclub treffen! Yay! Ich gehe zum Buchclub. Kommst du mit? Zum Buchclub? Wer das sagt? Wir sehen uns dort. Dann mal los. Hm. Buchclub. Club treffen. Ich fand das Buch gut, kann aber nicht sagen, warum. Vielleicht finde ich es heraus, wenn wir darüber reden. Die Hölle zieht alle Register um. Ich sollte nicht so nervös sein, was ihr alle von dem Buch haltet. Auch bei den besten Übersetzungen aus dem Cree geht viel verloren. Vampire abmetzeln ist so schön simpel. Alle wollen noch Pla Von mir aus können wir. Ich bin bereit. Carol, das war dein Buch. Fang du doch an. Das gebe ich gleich zurück. Was hältst du davon? Ich habe mich schwer getan. Hat's dir nicht gefallen? Das habe ich nicht gesagt. Am Anfang war es mehr Glossararbeit als Lesen. Kommt mir bekannt vor. Und dann? Mir fiel ein Rhythmus in den Worten auf, als wären sie ein Songtext. Nach dem ganzen trockenen Gerede machte es auf einmal Sinn. Die Lyrik machte es zu mehr als bloß einem Kapitel über landwirtschaftliche Geräte der Cree. Im Buch ging es um mehr als Landwirtschaft. Genau. Der Rhythmus half, das große Ganze zu sehen. Als ich es einmal kapiert hatte, habe ich weitergelesen und das Glossar nicht mehr gebraucht. Ich habe mir alles aus dem Kontext erschlossen. Und gemerkt, es geht nicht nur um Landwirtschaft. Es ist überraschend viel hängen geblieben, obwohl mir manche Konzepte komplett fremd waren. Ging mir auch so. Auf mich wirkte der Rhythmus so, als wäre alles für eine Kadenz geschrieben worden. Deshalb wollte ich, dass du es auf deinem Spark liest. Die Mnemonik funktioniert nicht bei Gedrucktem. Die was? Eine alte Cree-Technik. Hilft dir, dich an Text zu erinnern, der sonst... Es gibt leider kein Cree-Wort für angemufft. Aber das ist alles nur Verpackung. Kommen wir zum Buch selbst. Ach, Hunter... Hast du herausgefunden, wofür die Blüte und die Ernte stehen? Die Blüte steht für die Reichweite einer Festung. Die Ernte passiert, wenn Feinde in diese Reichweite kommen. Dieser Teil ist entscheidend. Du hast recht, die Blüte kann überlappende Schussfelder bedeuten, aber sie steht für mehr. Als das Buch geschrieben wurde, war es den Cree am wichtigsten, erobertes Gebiet zu integrieren, Gleichzeitig aber ihr Imperium zu erweitern. Eroberte Welten haben Bevölkerungen. 
Anstatt sie wie Gefangene zu behandeln, gaben ihnen die Kree alle Vorteile, die die Kree selbst hatten. Das Zeitalter der Kultivierung. Die Blütezeit war also ihre Staatsbürgerschaft unter den Eroberern? Nein, das kam, als die Welt danach verlangte. Solange sie sich mit Kree-Anbaumethoden ernährten und ihre Welt mit Kree-Verteidigungen schützten, wurde diesem Wunsch mit Ausnahmen zugestimmt. Was ist dann die Ernte? Als Teil der Dienste, die das Imperium einforderte, begannen viele neue Bürger mit der Kultivierung neu eroberter Welten. Echte Vorbilder. Den neu eroberten wurde aufgezeigt, was sie erreichen konnten, wenn sie sich fügten. So läuft das auch bei Vampiren. Carol, ich habe die Kree-Strategie durchschaut. Ach so? Alles hat mit Landwirtschaft zu tun. Jeder Soldat weiß, man kann nicht kämpfen, wenn man nicht isst. Aber sie haben das auf ihren Feldzug angewandt. Flüge das Feld, sähe die Saat, jäte das Unkraut, ernte die Früchte. Das heißt, dass die Kree erst dann vorgerückt sind, wenn das eroberte Gebiet gesichert und produktiv war. Hat also relativ, relativ lange gedauert, ne? Ähm, ich kenne die Kree ja nun mal aus dem Spiel wie beispielsweise Civilization. Das ist halt indigene Bevölkerung von äh, Nordamerika. Ähm, und da war es immer so, dass die sehr viel darauf ähm, ausgelegt war, dieses Volk ähm, zu erkunden und durch Handel beispielsweise sein Gebiet zu vergrößern, nicht durch Krieg oder durch Geld, sondern einfach durch Handel. Also Handel ist, macht ja auch Geld, aber man musste nichts dafür bezahlen. Man hat einfach ähm, mit Nachbarstädten, ob es jetzt eigene waren oder von anderen äh, Kulturen, da äh, Handel äh, äh, betrieben. Ziemlich geil, weil... Ähm, das hat eine ziemlich gute Spielweise. Weil außerdem haben sie, wie hier auch gerade gesagt wurde, das eigene Territorium halt immer gut ausgebaut. Und dementsprechend, ja, ist halt gut geschrieben einfach nur. Ich, wie gesagt, ich kenne es nicht, aber es klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Auch so zeitlos. Und ähm, da gucken wir mal, ob ich mir das mal äh, gebe. Wenn der Feind weiß, was man tun wird, kann er sich vorbereiten. Das gilt für andere, das allbereisende Imperien. Aber die meisten Welten hatten keine Ahnung, dass es die Kree gibt, bis die Invasion im Gang war. Aber die Expansion der Kree hatte Schwung. Sie konnten es sich leisten, aggressiver zu sein, weil ihr ganzes Gewicht dahinter stand. Jede Welt, die nicht ebenso aggressiv sein konnte, ist früher oder später unter die Kontrolle der Kree gefallen. Na, wie war das, Carol? Ich bin beeindruckt. Die Strategie in Band 32 war nicht perfekt, hat für die Kree aber so gut wie immer funktioniert. Und als sie nicht funktionierte? Das steht in Band 33. So viel zum Buchclub. Steve, du bist dran. Was ist dein Buch? Das Dach der Autorität von General Chester Phillips. Das, das du mir dauernd empfiehlst? Genau das. Jetzt im Buchclub kommst du nicht dran vorbei. Also oh, waren das Außerirdische das tatsächlich. Ist. Logan macht auch mit. Er hat Ja gesagt? Er kann lesen? Warum sollte er nicht lesen dieses können? Buch? Band 30 war für dieses Publikum viel zu pikant. Sprich weiter. <lacht> war ein Witz. Es hat damit zu tun, was uns heute bevorsteht. Hydra, die Lilin, deine Mutter. Sie scheinen die ganze Welt zu beherrschen. Ich dachte, die Kree gewinnen immer. Nein, die Kree haben nur alle davon überzeugt. Wir haben erst verloren, wenn wir anfangen, ihre Propaganda zu glauben. Und so besiegen wir unsere Feinde. Solange wir noch stehen, werden sie fallen. Ist halt alles genau <lacht> darauf gemünzt, ne? Ich hoffe, mein Buch gefällt dir. Warum sagst du das? Es geht um Leute, die es erst nach deinem Tod gab. Aber du kriegst den Kontext sicher heraus. Okay, unter uns. Carols Buch war extrem seltsam, oder? Ah, ich habe ein, zwei Dinge gelernt. Was denn, wie man auf dem Mond Rüben anbaut? Das ist heftig. 
Ich fand es gar nicht übel. Aber interstellare Landwirtschaft als Metapher für planetare Eroberung? Damit hatte ich nicht gerechnet. Also es sind doch äh, außerirdische. Ich wusste jetzt nicht, ob die in, in eingedeutscht mit K geschrieben werden, die Cree. Also wie gesagt, ich kenne es als indigene Bevölkerung Nordamerikas. Und ähm, das klingt alles ziemlich gleich. Du solltest Carol gegenüber ehrlich sein. Ich bin Carol gegenüber immer ehrlich. Aber wenn ich ihr sage, dass das Buch schräg war, klingt das, als wüsste ich nicht viel über ihre Wahlkultur. Und wieso ist das schlecht? Du weißt es nicht, also ist das die perfekte Gelegenheit, um zu fragen. Gute Idee. Schön, das mache ich. Danke, Hunter. Viel Glück. Verschwindest du? Ich haue ab. Bis später. Wir haben davon erst eine Karte, deswegen nehme ich das. Carol, ich wollte noch was zu dem Buch sagen. Bis zum nächsten Gespräch. Als Lilith meinen Verstand kapert, wird sie sich wundern, wie viel Filmwissen und Netzchen die da drin gespeichert ist. Achso, spreche ich hier gleich hier mit, mit Peter. Und beim nächsten Mal. Vater hatte ein geheimes oh Mann! Die Bruce Banner uns einfach weggeschnappt hat. Das tut weh. So, ich bin weg. Tschüss.